karibu mtazamaji wa channel hii ya ufalme wa mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Leo nakuletea mada ambayo nimeahidi inayosema wanaume wanavyoharibu wanawake. Mada hii inakwenda sambamba na mada ambayo nimeitoa hapo nyuma inayosema wanawake wanavyoharibu wanaume. Kwa hiyo leo ni zamu ya wanaume jinsi gani wanaume wanaharibu wanawake hiyo ni mada ambayo ninayo siku hii ya leo Unajua ni rahisi sana kulalamika juu ya mahusiano yako yanapokuwa mabaya unaposhindwa kufurahia mahusiano yako katika maeneo mbali mbali ya kimahusiano uwe mwanamke uwe mwanaume ni hali ambayo inawakumba watu wengi sana Na kwa kuwa kiwango cha usaliti kimeongezeka kwa kiwango kikubwa sana na kiwango cha mahusiano kuvunjika kimekuwa kikubwa sana kiasi ambacho inatishia watu wengine wanaogopa kwenye kwenye mahusiano ya mapenzi ni jambo la muhimu sana kuangalia mambo gani ambayo yanachangia uh, mahusiano kuvurugika na kukosa raha ya kutosha wewe kama mwanaume na wewe mwanamke ambaye unanisikiliza siku ya leo naomba usinisikize kwa makini ili uweze kujifunza jambo la msingi sana ambalo litakusaidia kuelewa maisha yako na mahusiano yako kwa ujumla. La kwanza ambalo nimeshazungumza kwenye video kadhaa ambayo nimesaziandaa hapa na kuziweka hapa kwenye channel hii ni kwamba jinsi ubongo wa mwanaume unavyofanya kazi na ubongo wa mwanamke unafanya kazi unavyofanya kazi vina tofautiana. Usipofahamu tofauti hii itakuwa ni mwepe, ita, itakufanya wewe mwepesi na kulalamika na kumuona mwenzio hafaya na kuona mwenzio hakupendi na kuona mwenzio hakujali jambo ambalo linachangia katika kuharibu sana mahusiano mengi. Na kwa sababu napenda kuambia kwamba uh, wanawake wanapenda sana kupendwa. Wakati sisi wanaume tunapenda sana tendo la ndoa. Naomba unisikilize kwa makini kabla hujani hukumu. Wanawake wanapenda sana kupendwa na wanaume wanapenda sana tendo la ndoa. Yaani katika vipao mbele hayo ni mambo makubwa. Na ndio maana wanaongoza katika kuchepuka ni wanaume. Na wengine wamefikia kiasi ambacho wamehalalisha wanaona kitu cha kawaida kabisa. Naomba unisikilize. Ni kwamba ubongo wako ulivyo ni kwamba mwanaume ili aweze kumthibitishia mwanamke kwamba anampenda la kwanza la msingi lazima huyu mwanaume ajifunze kusikiliza. Ningependa kurudia tena. Lazima mwanaume ajifunze kusikiliza, amsikilize mwanamke ili aweze kumuelewa na kumpenda. Uweze ukampenda mtu ambaye humuelewi. Kwa hiyo wanaume sio wazuri sana katika kuongea. Wakati wanawake ni wazuri sana katika kuongea. Na sayansi inaonyesha wazi kwamba mwanamke ni mwepesi kujifunza lugha mpya kutokana na ubongo wake ulivyo kuliko mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ni mwepesi kujifunza Kiingereza au Kijerumani au Kiarabu kuliko mwanaume. Na mwanamke anapenda maongezi zaidi kuliko ma, ma nani kuliko tendo la ndoa. Sasa inaleta shida. Inaleta shida kwa sababu gani? Uh, inafikia hatua kati ya mwanaume na mwanamke sasa mwanamke anahana hama tendo la ndoa wakati mwanaume anahamu ya tendo la ndoa mwanamke anapomnyima mwanaume tendo la ndoa mwanamke mwanaume anaona kwamba mwanaume mwanamke anipendi unaweza kuona tofauti hiyo lakini mwanaume anapaswa atengeneze mazingira ambayo yanamfanya mwanamke aone kumpa mwanaume tendo la ndoa ni kwa faida yake na hicho ndio kitu wanafanya majangu ndoa majangu ndoa wanachofanya ni kwamba faida yake anapata hela ajali kitu kingine kwa hiyo ili na kuna mwanadada mmoja akaambiwa na mume wake kwamba ili nibadilike uwe changudoa nimeizunguzia kwenye video ambayo nimeiweka uh, nimeiweka leo inayosema kwamba uh, video ile inasema uh, inasema imesahau jina lake uh, okay ene nitakwambia baadaye uh, jambo la msingi ambalo nataka kuzunguza ni kwamba mwanaume huyu anamwambia huyu mwanamke ili ubadilike uweze kuwa changudoa ili mwanaume abadilike aache uzinzi mwanamke lazima abadilike kuwa changudoa nikalizunguzia kwa kina hilo eh, eh, kwenye kwenye hiyo mada ambayo nimeiweka nime anyway cha msingi ambacho nataka kusema hivi ili mwanaume aweze kumthibitishia kwamba mwanamke anampenda lazima awe msikilizaji asikilize na heshima maoni ya mwanamke sasa akili yetu sisi wanaume imeumbwa kihesabu hesabu inapangalia mambo inakwenda hivi na hivi na ini yani inataka mambo ambayo yako kwenye mstari ulionyoka lakini mwanamke anaweza kuletea kitu kimepinda pinda lazima ukielewe jinsi gani kukinyosha 
Jawa, mwanamke anakwenda kitu kimepinda bila lakini lazima lazima usikilize. Ili umuelewe je, kwa kimepinda kwa sababu unampenda lazima ufanye jitihada za makusudi kumuelewa badala ya kumhukumu kama huyu naye amezidi. Unaona? Ni hivi. Na kwa sababu nasoma sana Biblia na naipenda sana hapa Biblia na mpenda sana Mungu wangu. Kuna mstari mmoja kwenye kitabu cha uh, waraka wa waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya ya tano kama siko same study kama siko same wa nane something like that nasema hivi asema be self controlled and alert because your enemy the devil goes around like a roaring lion looking for someone to devour kwa kiswahili nasema hivi asema siku kwa sababu bila nasema nasema ni kile asema hivi muwe na uwezo wa kujitawala na muwe macho kwa maana adui yenu ibilisi anazunguka huku na kama simba akitafuta mtu wa kumralua kwa upo muhimu wa kuwa na self control wa kujitawala. Sasa usipokuwa na gia ya kuweza kujitawala hisia zako, unapoona mwanamke anaongea sana, tayari utamkatisha. Anashindwa kuongea yote alionayo, hivyo utashindwa kumwelewa. Nimewekea wake wanawake kwenye video yao ile ya, ya wanaume wanavyo haribu wana wana wako na haribu wanaume nikasengeza mwanaume anapokuambia anapokuuliza vipi kuna nini mwanaume kuna nini naona badilika mwanamke anasema hamna kitu wanaume haelewi hicho kwa sababu kuna kitu amekiona anashindwa kuelewa kwa nini mke wake anatabasamu nimezungumza kwenye video hili ni kwamba kisa kwamba mwanaume anajiona yuko kwenye mchezo ambao lazima siku zote ashinde nikawaambia wanawake ni muhimu sana ujifunze jinsi gani ya kumsaidia mwanaume ajisikie kama mshindi hata kama ameshindwa sasa nimezungumza hilo nikatoa jinsi gani ya kufanya vitu kama hivyo lakini kuna kitu kimoja ambacho of course ningependa kuambia wanaume kwamba biblia inaita wanawake viumbe dhaifu kwa hiyo wanahitaji mwanaume atumie akili yake kumuelewa ili aweze kumpenda sasa msikilize anachoongea chote usimkatishe Usikilize hata kama unaona cha kipuzi, usikilize. Unapomsikiliza utaliona hili, utaliona hili, utaona hili. Kwa hiyo utaweza kupata njia ya kumuelewesha. Unaweza kupata story kwenye maisha yangu mimi mwenyewe katika ndoa yangu. Labda utaweza kusaidia kuelewa. Na hii ikotokea muda mrefu sana. Kulikuwa kuna hali fulani imetokea kwenye ndoa yangu. Sasa mke wangu akawa ameshinda kuniambia hicho kitu. Sasa na ndugu yangu alipata ajia, uh, mtoto wa dada yangu alipata ajali Shinyanga akapewa ushinaka shindwa kumtibu kwa Dar es Salaam. Na kwamba kudeta Mwanza hospitali ya Rufaa Bugando. Sasa dada yangu akawa amekuja hapo. Sasa hicho kitu akuniambia mimi akaenda akamwambia dada yangu. Sawa. Sasa nikaona kuna kitu sana iko sawa kwa mke wangu. Nilikiona lakini lakini siku zile lakini nikamwambia kwamba kosa liko hapa hakunielewa lakini siku ya mwaka mpya nazungumzia mwaka mpya 2019 sikuja ofisini nilikuja lakini nimechelewa lakini niliamua nilale mpaka saa nne nipate nafasi ya kuongea na mke wangu so nikaanza nikaongea nikaongea nikaona nikaona anapanda juu kidogo sawa nikaona anapanda juu na anakuja yani anaambia anaona kama vile namuonelea vile sawa kaongea unajua ninatumia lusa na logic sawa nikaongea 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 nikaona kama anielewi Nikamsikiliza anachongea yote, namsikiliza anaongea yote, namsikiliza. Naona kabisa anakwenda nikubaya. Sawa, so, naona kabisa anakwenda nikubaya, lakini sita kumkatisha. Kamaliza. Nikaanza kumpakulia ya kwangu, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Haraka sana. Nasema mume wangu nisamee. Nasema mume wangu nisamee haraka sana. Nasema mume wangu nisamee. Unaona, ningeweza nisingemsikiliza. Ye yeah, angekuwa na tafsiri zake akaenda kama anavyojua yeye uhusiano wetu ungekuwa na mgogoro tusingekuwa na amani lakini napenda tuishi maisha ya amani okay na nikumbuka kitu kimoja nilichotaka kusoma nilikusema hapo nyuma kidogo kwenye video ile ya wanawake nilipomwambia hivi mwanamke sawa so, niliomba hivi mwanaume anapenda siku zote awe mshindi nikasema hakuna mchezo kama huo ambao siku zote unashinda lakini kaambia hivi wanawake kwamba ni muhimu sana hata kama mwanaume ameshindwa umsaidie ajifanye ajisikie kama ameshinda. Kwa nini? Mwanaume anapenda kufanikiwa, kuwa mshindi. Akipata gari zuri anajisikia mshindi, akiwa na simu nzuri anajisikia mshindi, akiwa na demo nzuri anajisikia mshindi, anajisikia raiko juu. Daraja la kwanza, star. Sasa 
so ili ufanye mwanaume ajisikie msindi lazima nikakwambia nika, 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 lazima ujue kwamba anapenda mwanaume kwa siku zote anapenda amfurahishe mwanamke anapokuwa amemfurahisha mwanamke ndipo anajisikia mshindi ndio so, anapokuwa anajisikia ameweza amefanikiwa kumfurahisha mwanamke kwa eneo lolote lile anajisikia mshindi kwa mfano mwanaume anaposhindwa kumfikisha mwanamke kileleni anajisikia vibaya sana kama na tezo la kuwahi kumaliza tezo la ume mdogo au tezo la nguvu kidogo anajisikia vibaya sana Nafikia hatua wanawake wanaume wenye matatizo kama hayo wanakwepa tendo la ndoa kwa sababu wanajua taidika. Hawataki kushindwa. Nijirudi kwenye mada. Wanaume wanavyoharibu wanawake. Sasa hivi <laughs> tafiti za kisayansi juu ya ubongo wa mwanamke na wanaume nazungumzia sayansi hapa. Sizungumzie hadithi za paka na panya. Naomba nisikilize. Tafiti zinaonyesha wazi kwamba mwanaume anatumia sana ubongo wake sehemu ya upande wa kushoto wakati mwanamke anatumia sana ubongo wake upande wa kulia naomba nisikilize nitaongea vitu vya ajabu sasa kwenye sehemu ya ubongo wa kulia uwe ni kwa mwanamke au kwa mwanaume kuna, vi, kuna 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 vipokeaji vya hisi vya hisia vinavyoitwa receptors sasa upande wa mwanaume kwenye upande wake wa kushoto ndio ambapo ndio ubongo wake unafanya kazi sana wa upande wa kushoto wa akili yake sawa kuna vi receptors nyingi vipokea vya hisia vingi ambavyo vinapokea hisia zinazoletwa na kichocheo che, kinachoitwa serotonin kichocheo hiki cha serotonin ndicho ambacho kinamfanya mwanaume ajisikie ametosheka na mwanamke manam, manam, aliye naye kichocheo hiki kichocheo hiki kichocheo hiki cha serotonin kikiwa kwa wingi kwa mwanamke kwa mwanaume kikiwa kwa wingi mwanaume alisikia ametosheka na mtu aliye naye kichocheo hiki kikipungua sikiliza sasa kikipungua hachagui mwanamke hachagui mwanaume tena anapenda ovyo ovyo kwa maana mengine kipungua kichocheo hiki kikipungua mwanaume anatokea hali ya kupenda ovyo ovyo sasa ili mwanaume apate sasa mwanaume anavipokea vya kichocheo cha serotonin vingi sana kuliko mwanamke kwa maneno mengine ni kwamba mwanaume kwa sababu anavichocheo hivi vingi yani kama vile mtu mwenye pesa nyingi sana hahitaji msaada wa pesa nyingi sana sawa mwanamke anavichocheo vichache anavipokea vya kichocheo hiki cha serotonin vichache kuliko mwanaume yani mwanaume na mara mbili kwa maneno mengine ni kwamba mwanamke anahitaji kupendwa zaidi kufanywa ajisikie apendwe zaidi kuliko mwanaume kutokana na ubongo wake ulivyoumbwa. Atiko hii mmeisoma kutoka kwa daktari wa kike na nimefuatilia madaktari wa wanaume na wenyewe au madaktari wa kiume na wenyewe walifanya tafiti. Sawa katika maeneo hayo wanazungumza kitu kimoja. Sasa nasema hivi pale ambapo wanaume wanasema kwamba wanasayansi wengine wanasema kwamba wanawake hawapendi tendo la ndoa wanaopenda tendo la ndoa ni wanaume anasema si kweli naomba nisikilize anasema si kweli kwamba wanawake hawapendi tendo la ndoa wanawake wanapenda tendo la ndoa zaidi kuliko wanaume lakini lazima watengenezewe mazingira mazuri ya wao kupenda tendo la ndoa ili wapende hawapendi ovyo ovyo tendo la ndoa lazima yawepo mazingira mazuri ya mwanamke kujisikia anapendwa ili apende tendo la ndoa sasa iwapo msikilizi iwapo umwelewe unamkatisha <laughs> mwanamke anaojisikia anajisikia apendwi mwanaume anarudi kutoka kazini sawa anarudi kutoka kazini akifika nyumbani amechoka sawa ayuko hataki kuongea na mwanamke yuko bize na simu au yuko bize anaangalia tv au anasoma gazeti hawezi akaongea na mwanamke sasa mwanamke anajisikia na boa hivi mimi na boa kwa nini mume wangu apendi kuongea na mimi kwa nini mume wangu apendi kutoka na mimi kwa nini mume wangu apendi kunipa zawadi hivi mimi niko ananionaje nikaongea na naongea na rafiki yangu mmoja nikaanga na ngara rafiki mmoja ndio amezunguka kwenye video fulani iko moshi nikamwambia hivi mara ya mwisho mume wako amekuambia anakupenda lini akasema sijui ni zamani sana kwa hiyo bibi ameshakumwambia mkumbusha leo sasa mume wake anafanya kazi benki. 
basi bwana kwani jioni yake akamuuliza mwangu mwangu siku hizo ndio niambiwa unanipenda akasema ah hayo zamani so ndio mimi kamata yuko ndani ya tundu unamwambia nakupenda ya nini unaona <laughs> unamwambia nakupenda ya nini mwanamke kamwambia na yule dada anapenda kuvaa vimini kwa hiyo anavutia kwa anyway yes hiyo ni story yake ya Michelle Zora picha zake kwenye Facebook anapenda kuvaa vimini na miguu mizuri kweli anyway hiyo ni story nyingine <laughs> basi akamwambiaje mume wake akamwambia wewe zamani kwanza ulikuwa unanipenda kuniambia unanipenda na ulikuwa unanipakata hata kutoka kwenye coach unanipakata siku hizo umeacha akasema sita kuambiaje na kupenda kati unajua kwani unajua na kupenda Akasema ungejua ni wanaume wangapi wananiambia kwamba wananipenda huko ofisini. <laughs> Usingesema hilo. Ningependa kusikia kwamba unanipenda. Sasa hivi ndio kumtazamaji. Unaposhindwa kumsifia mume wako uzuri wake anavyopika. Oh, sorry, unaposhindwa kumsifia mke wako au mchumba wako wa kike. Unaposhindwa kumsifia. Ngao, no, unaposhindwa kumsifia mchumba wako anashindwa kujisikia ni mtoshelevu kwako anajiona kama vile hafai kwako sasa sasa ni hivi ili uweze ili aweze kujisikia kwamba anafaa kwako we mwanaume ili aweze kujisikia yeye ni mwanamke toshelevu kwako anahitaji sifa za mara kwa mara pongezi za mara kwa mara appreciation za mara kwa mara wanaita wataalamu kwa kiingereza positive feedback positive feedback unapokuwa unamsifia mara kwa mara na kumsifia ametandika kitanda vizuri ah eh na kumbuka kumwambia mke wangu wewe sio unatandika kitanda kama vile mtu anaweka chapati mezani lazima kwa unaweza kuweka tandika vizuri na nina nini mke wangu akabadilika anaweza kutandika akaweka vitu vitakaka kama sambusa kini kitandani anyway that's another thing ina kuni mfano eh basi unapomsifia mwanamke unapompongeza mwanamke mke unapomuonyesha kwamba unapendezwa na jinsi alivyo Unasababisha kichocheo cha serotonin kinakuwa kingi kinafanya kazi kwa wingi sana ambapo inafanya ajisikie raha kina trigger kina kinainua kichocheo kingine kinachoitwa dopamine ambacho kinamfanya afurahie kumfanyie mwanaume mambo mazuri kwa hiyo unapomsifia sifia mara kwa mara hii positive feedback inasababisha huyu mwanamke aone raha kukufanyia wewe mwanaume mambo mazuri. Unapoacha kumsifia na kumpongeza, unasababisha ajione kwamba hafai kila anaolifanya kwako alitoshi. Kila anaolifanya kwako ni baya. Sasa maana kama msifii, maana yake hakuna sababu ya kufanya kitu ambacho ukipendi, kwa sababu ukipendi unaonyesha kwamba kwa unakipenda, unaonyesha kwamba unakithamini. Unaweza kaona hilo. Nikwambie, <laughs> mwanamke ana nguo nyingi kuliko mwanaume, ana viatu vingi kuliko mwanaume, ana mikoba mingi kuliko mwanaume. sana mwingine ile kama magiongoho hivi mwingine kama vitunguu yale mitindo mbalimbali anaweka kwa nini anaweka anataka apende anapenda sifiwe ajione anapendeza yuko kwenye mashindano no yuko kwenye mashindano anahitaji hivyo vitu wao sio kama ni vitu vya kitoto anahitaji kuspata positive feedback anapata sifa kutoka kwa mume wake kwa hiyo ndio ndio amekunyonya vizuri mwambie amenyonya vizuri kuliko jana nyaise vitu kama hivyo mwambie amekulamba lamba vizuri mwambie leo mnilamba vizuri kweli eh na yeye alivunyonya chuchu zangu leo nimesikia utamu kweli vitu kama hivyo atakulamba kwa miguu ndio atakula na nyeje zitaongezeka usiwe mtu wangu ana nyeje mtu wangu ana nyeje unyui kumtengeneza mazingira kupata nyeje wewe afikie nyeje zinakuja mwanamke anahitaji vitu vya kumsaidia ajisikie nyeje kutoka kwa mwanaume ana maana biblia inazungumza kwa kitabu kile cha kumbukumbu la torati 25 ni wajibu wa mwanaume kumfurahisha mwanamke sasa so, unafanya mambo juu juu tu tunaona unawahi kupizi alafu nani nani mambo mengine hata kumsifia hutaki ana uo kubwa msifie ana matiti msifie hivyo ni vitu unajua wanaume kwa mfano sawa ni wanaume akisema hizo raundi ya kwanza ataka raundi ya pili kimsita anajisikia vibaya ujinga kile una kile kipindi nimezungumza kwenye mada fulani kinaitwa refractory refractory period ibili kama pumziko madogo sawa kwa hiyo madogo kipindi kile unaweza kumlamba lamba na kumsifia sifia na kumnyonya nyonya vizuri na kumbusubusu sana na video zile za jinsi ya kumnogesha mwanamke kitandani zile videos nakupa maelekezo ya mambo mbalimbali mbali, na jarida ambalo nimeliandaa 
jinsi ya kumnogesha mwanamke mpaka akajisikia raha yale maeneo 14 katika mwili wake jinsi ya kuyashika shika ya kumnyamonya monya mwapi ulambe ugusa ufanye nini ni hilo jarida nikutumia naweza kutumia hata kwenye whatsapp gharama yake singefu 10 tu shule inauzwa baba na 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 nakupa tu kama 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 vionjo kwa ni mambo ambayo unapaswa uangalie jinsi gani unamjali mwanamke sasa mwanamke eneo ile ambalo ni gumu unasema wanawake wanapenda pesa wanawake wanapenda pesa listen Namba nisikilize. Wao Kifu wakili ya kilivi umba. <laughs> sawa, ndia kuna wengine wanapitiliza, sawa, wanajua, kuna wanake wengine wanapitiliza katika kutaka pesa, wanapitiliza, sawa. Lakini cha msingi ambacho napenda ni kuambie, ni muhimu sana umjali mkeo. Katika matumizi, katika maitagi yake, pale ambapo huna pesa, mweleze. Sasa ya nipenda kuonya, nawandalia na, na wanawake mada, sawa. Wanawake wanavyojiharibia wenyewe kwenye eneo hilo pesa nitalizunguzia vile vile wanawake wanavyojiharibia wenyewe kwenye eneo hilo pesa nitalizunguzia kwa hiyo mwanaume usipate pressure ndipo zunguzie kwamba wanawake wanapenda pesa na ni wajibu wao kupenda pesa usiumie sana lakini ninakuja na kukutia maana nyingine pesa kusaidia kuelewa hiyo point wanawake wanavyojiharibia wao wenyewe kwa ni mambo ya msingi sana sawa uweze kufahamu jinsi ya kuishi na mwanamke biblia inazungumza kwenye kitabu cha waefesos kama sikose nasema kwamba wanaume ishini kwa akili na wake zenu ishini kwa akili na wake zenu kwa unahitaji akili kumsoma mwanamke ili umwelewe sasa uwezi ukamsoma mwanamke kwa sababu akili yake inafanya kazi nitafuta ya kwako lazima uwe na kipengele kile cha uvumilivu usikilize jaribisha kumwelewa ni jambo la msingi sana kwa hapo tamu hukumu na kufanyia shida ah, kuna mess ilikuwa inapanga ni kusomea hapa kwa bahati mbaya nimesahau kuimaka sawa kuna mess ilikuwa inapanga ni kusomea hapa nimesahau kuiwekea alama lakini huyo mwanaume anasema hivi niko ndani ya ndoa miaka tisa na mbona nisikilize ina tisa ime sasa hivi anasema niko ndani ya ndoa miaka tisa na nikuta sina hisia na mke wangu sawa nikaamua nianze kuchepuka na shangaa kwa wanawake wa nje napata raha sana naweza kupiga goli tatu kwa mke wangu sina hisia nikamuuliza swali toka umeanza kuchepuka huu ni mwezi wa ngapi akasema mwezi wa sita. nikamwambia nipigie lakini kuongea na mimi nalipa shilingi 5000 hakupiga nikamwona mjinga anaona anafuia uchepuka hivi ni kweli utapoteza hisia kwa mke wako uliye naye ukaenda kwenye mchepuko kweli ukapata magoli matatu <laughs> kama ujaangalia video yangu ya utamu wa mchepuko naomba itafute sawa sawa na video ambayo nimeweka kwenye channel hii inaitwa utamu wa mchepuko kuna 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 mambo ya ndio nimeongea msingi sana unaweza kuelewa kwa nini unangangania mchepuko na kwa nini unashindwa kuwa na hisia na, na mke wako unaiona mchepuko ni mtamu zaidi si kweli unajidanganya shetani amekudanganya lakini mbona kumbe hivi usipo kuwa makini na kutengeneza ukaribu na mkeo au na mchumbi wako wa kike utapoteza mambo mengi sana utamlomo mke wako mambo mengi sio na maji mengi sio na uke mpana sio na mambo mengi utaongea na nuka sio ni nani utaongea mambo mengi sana so, lazima utengeneze ukaribu na mkeo tafuta muda wa kuongea na mke wako wanawake wanapenda maongezi Tafuta muda kusikiliza mke wako, usikilize stories zake ombea wake. Ongea, tafuta hoja za kuleta vitu ambavyo mnazunguzi. Hata hadisi za paka na panya zilete. Msikio mke wako akusikie unavyoongea, sio unachekacheka na wanawake wengine. Cheka na mkeo. Jo, cheka na mkeo mama. Sio baba. Kwa nini unashindwa kucheka na wanaona nini? Ukikona mwanaume anataka kumtongoza mwanamke, mwanamke ambaye anataka hajawahi kumpata, mwangalie anavyochekacheka naye. Ajichekacheka ovyo ovyo tu. Na mwangalia wewe unataka utunguze mwanaume ambaye hajampata mwanamke anafujikisha chikesha utafikiria huyu hana uwezo ukasirika akla na hata kiongelee kwenye simu unaona ana watu wale ana uso kwa unachukua kucheka cheka tu kwa nini unashinda kucheka na mke wako acheni ujinga wanaume acheni ujinga mke wako ana akili sawa usitile kuwalaumu tu wanawake no wanawake ni viumbe dhaifu wanahitaji msaada kutoka kwetu ili wajisikie wana thamani katika maisha yetu tusione kwamba thamani yao iko katika kuatia tu sawa <laughs> so, nyao haiko katika kufanya tena ndoa 
Na samani yao ni kubwa kuliko tendo la ndoa. Lakini jinsi gani ya kuishi nao ilo jambo basa ujifunze ili wazo kuwa mpenzi bora kuma na mke ulie nae. Tazamaji kama unangalia video hiko mara ya kwanza. Na mbo ujisajili. Kuna kibuku sekundu pala kimande kwa subscribe. Uh, Bofia pala utapata magalekezo kwa njia ya simu utapata uh, uh, tarifa kwa njia SMS kwa mba kumeweka video umpia. Kuna video umpia zinakuja mwanamke afanye nini siku ya Valentine. Je, mwanaume anapendelea maneno gani kutoka kwa mwanamke? <laughs> na video nyingi zinakuja. Kwa hiyo jisajili haraka sana. Kwa kama unaangalia kwa mara ya kwanza vile na kualika na video nyingi kama ile zinazozungumza hapo kuna dalili za mpenzi msaliti ukoje, mwanamke mwenye jinsi ya kuongezea mnato wa uke wako ikoje. Channel hii na video nyingi sana. Kwa hiyo njia rahisi mkono wako kulia pale kuna picha yangu alafu na jina Paul Mwaipopo pale. Chukua ile jina litai pale juu Paul Mwaipopo kwenye ile sehemu ya YouTube ya kutafuta, alafu bofia, alafu tafuta maelekezo ili uweze kuangalia mada ambazo zitakuvutia uweze kuziangalia kwenye channel hii. Na kutakia maisha mazuri yaliyojaa furaha tele katika maisha yako ya mapenzi katika jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Amen.